Minha torcida brasileira preferida, bem-vindas a mais um vídeo do canal Deixe o Palmeirense Falar E desde já peço a você que se inscreva no canal caso não seja inscrito Se gostar do vídeo, dá um like, compartilha, peça para quem você compartilhar também se inscrever e compartilhar Comenta também, estava me esquecendo, é muito importante comentar, se inscrever é imprescindível Me ajuda Caso queira ajudar o canal, tem o um Pix aí na tela ou também na descrição do vídeo. Caso ache melhor, tem o um Valeu Demais no próprio YouTube, que é aquele coração com cifrão que você clica e tem várias opções para ajudar o canal. Desde já agradeço a todos que me ajudam, que têm ajudado o canal, que dão like, que comenta, que compartilha, manda Pix, manda Valeu Demais, que assiste os vídeos. Muito obrigado, hein? Vamos lá, rapaziada. Acabou a Copa do Brasil. Mengão foi campeão. Né? Agonizou ali o Corinthians, né? Porque o Corinthians ficou com a esperança, os caras achavam que ia dar, cara, tudo tristinho. <risos> Ai, meu Deus do céu. Ficar tudo né, tristinho, porque oh, eu acho que dava. Fui é, mas não deu. <risos> é foda, né? E vamos então agora voltar ao Brasileirão, né? Copa do Brasil acabou. Brasileirão agora continua. Ainda não está definido o campeão, embora muita gente fica falando aí que o Palmeiras está campeão, né? Que está em primeiro lugar com 32 pontos, o, com 68 pontos, o Internacional com 68 pontos atrás, o terceiro é o Flamengo com 55, o quarto é Fluminense 54, o Corinthians também tem 54, mas está em quinto, e aí até o sexto lugar, o Atlético Paranaense com 51. Com a vitória do Flamengo. Né, campeão da Copa do Brasil Ficou um G7 aí, né? Então o Atlético Mineiro pode entrar de lambuja aí E conseguir sua vaguinha na Libertadores né? Porque no futebol mesmo não está conseguindo É né? só na vitória dos outros Mas vamos lá O Atlético Mineiro é um time massa, né? O Atlético Mineiro, desculpa, é um grande time É um grande time e está numa situação que ninguém dá para entender, né? Mas é isso, vamos voltando aí para o Brasileirão Vou falar aqui os meus palpites da rodada Aí você vai perguntar, pô, mas você tá fazendo com essa camisa aí que você fez o vídeo que a camisa deu azar. Mas só pra assistir jogo que ela dá azar. Pra usar assim normal, tranquilo. Você não pode assistir jogo com ela. Que nem aí. Ontem eu vi que não dá pra assistir jogo. Se torcer pra algum time, não coloca essa camisa aqui. Isso aqui é só pra fazer outras coisas. Pra sair, passear, fazer vídeo, mas assistir jogo não pode. Né? É. <risos> Vamos lá. Vamos para o primeiro jogo aí neste sábado, 16h30, Bragantino e Atlético Paranaense, 33ª rodada do Brasileirão. Bragantino tentando aí né, dar uma melhorada na tabela, está tá meio uma decepção total nessa, nessa temporada, né? 13º do Brasileirão, 38 pontos, Atlético Paranaense é o sexto com 51, mas por ser na casa do Bragantino, acho que o Bragantino vence por 2x1. Marca aí, 2x1, um, Bragantino. Outro jogo, o América Mineiro e o Flamengo, de ressaca da comemoração do jogo. Sabadão, 22 de outubro, 19 horas. Todo complicado, né, de ressaca. Como é que faz? Só não, só não liga o cachorro latindo aqui, não, porque não tem jeito. É cachorrada aqui, não tem como. Mas vamos lá. Eu, eu acho que o Flamengo ainda ganha o jogo de 1x0 do América Mineiro. Eu tenho dó do América Mineiro, eu queria que o América Mineiro ganhasse para ver se consegue uma, uma vaguinha na Libertadores aí. Mas é o Flamengo, né? Mesmo o Flamengo de ressaca, acho que os reservas vão querer jogar bola, mostrar serviço. Então vai ser 1x0 para o Flamengo. Próximo jogo, Clássico Paulista, Santos e Corinthians, também sábado, 19 horas, dia 22 de outubro. É... O Corinthians vai estar tá de ressaca, está em quinto lugar, não, não pode bobear aí para perder sua posição na, no G4. O Santos tentando alcançar uma vaga na Libertadores, mas como o histórico do Corinthians fora de casa não é bom, mesmo tendo jogado o último jogo contra o Flamengo na Copa do Brasil bem, principalmente no segundo tempo, mas eu acho que o Corinthians volta ao patamar, ao patamar e dá uma desanimada. E o Santos está animado. 2x1 para o Santos, tá? 2x1 para o Santos esse jogo. Vamos passar para o próximo jogo, que é o jogo do meu verdão. Palmeiras e Havaí. Sabadão vai ser 9 horas o jogo, hein? Palmeiras e Havaí. Palmeiras aí precisando vencer, porque perdeu 4 pontos aí da distância que tinha de 12 pontos para o Internacional. Hoje está 8 e precisa. E não pode perder mais pontos, cara. Senão começa a ficar dramática a coisa. 
Então o Palmeiras em casa com a sua torcida ajudando contra o Havaí que está lá na zona de rebaixamento, 19 quase sem chance mais de, de subir, né, cara? De, de ficar na primeira divisão. Eu acho que o Palmeiras ganha esse jogo por 3x1, tá? 3x1 Palmeiras. Então, passando para o próximo jogo, Fluminense Botafogo, clássico carioca, rapaz, classicão aí, hein? Fluminense, que já teve melhor no campeonato, né? Botafogo também oscila demais, né? O jogo joga bem, o jogo joga mal, né? O Fluminense estava jogando bem uma época aí, mas já deu uma caída, ficou lá em quarto lugar ainda, ainda está em quarto lugar, mas não está jogando tão bem. Eu acho que empata esse jogo aí em 2x2, tá? Fluminense Botafogo 2x2. Passando para o outro jogo, Juventude e São Paulo. Cara, Juventude não ganha de ninguém, né? São Paulo tá naquela, né? Louca para conseguir uma Libertadores, né? Já talvez escapar ainda do rebaixamento, até 45 pontos, todo mundo sabe que tem chance, né? Que o número mágico do não rebaixamento é 45. Mas eu acho que vai dar um a um esse jogo. Cara. São Paulo não vai, vai tropeçar lá, em, lá contra o Juventude, hein? Um a um. <risos> Aí o próximo jogo no domingo, dia 23, às 18 horas, tá? Coritiba e Internacional de Porto Alegre. Eu vou ter que torcer pro Coxa, né, cara? Mas, vamos falar a verdade, é difícil o Coxa ganhar o Internacional. Eu acho que vai dar um empatezinho aí. O Internacional vai estar tá motivado, o Coxa também tá motivado para não voltar aí a Série B, né? O Coxa tá brigando muito aí. Então eu acho que o Coxa, depois que o Guto Ferreira melhorou bastante... Então vai dar um a um esse jogo, tá? Um a um, coxa e internacional. Vamos passar para o próximo jogo. Atlético Goianiense e Ceará. Atlético Goianiense, cara, 30 pontos. Dificilmente consegue subir. O Ceará tá beirando ali, tá em 16o, né, cara? Mais uma, uma bobeada aí pode cair para o Z4. Mas como é em casa o jogo, cara, eu acho que o Atlético Goianiense ganha de 1 a 0 do Ceará. Tá? 1 a 0 é, Cuiabá e Goiás Domingo, dia 23 de outubro 18 horas Cuiabá, rapaz na, Em 17 O Goiás em 14 O Goiás está com jogo a menos né? Porque não jogou contra o Corinthians Teve aquela polêmica toda Mas eu acho que esse jogo vai ser 1 a 0 para o Goiás tá? Crava aí 1 a 0 para o Goiás e para terminar esse vídeo, com esse palpite das 33ª rodada do Brasileirão, temos aí Fortaleza e Atlético Mineiro. Ah, jogaço, hein? Segunda-feira, rapaziada, dia 24, 8 horas da noite. É, rapaz do céu. Fortaleza em nono, Atlético Mineiro em sétimo. 2 a 0 para Fortaleza, tá? Esse é o meu palpite, 2 a 0 para o Fortaleza Assim encerra aí os palpites da rodada Espero que você também coloque nos comentários seus palpites Se quiser fazer uma moeda aí, <risos> ganhar uma grana Fique à vontade para usar os palpites, mas não me cobre depois, tá? <risos> eu mesmo sou um cara que não aporta Às vezes eu até dou bons palpites para os outros Para mim, velho, que é eu, se eu for aportar eu perco Então deixa quieto aí, beleza? No mais, tudo tranquilo? Coloca nos comentários aí o teu palpite. Não esquece, hein? Valeu? Até mais.